Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Dieses Mal möchte ich was Cooles mit euch machen. Ähm, nämlich möchte ich mit euch ein zweidimensionales Spiel programmieren, ein Klassiker, nämlich Snake, das ihr wahrscheinlich sogar kennt. Ähm, und zwar mit Java Swing. Also mit den Swing-Kenntnissen, die wir bereits erworben haben, die reichen dazu schon, damit wir uns ein hübsches Spiel namens Snake programmieren können. Sehr cool. Und lasst uns gleich mal anfangen. Also ihr wisst vielleicht noch, was, wir da, was man da am Anfang machen muss. Nämlich ähm, als allererstes mal müssen wir hier extenden. Ähm, damit wir das Ganze auch als äh, Swing-Application laufen lassen können, nämlich als JFrame. Ups. So. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir das natürlich noch importieren, damit das alles irgendwie vernünftig funktioniert. Und was wir jetzt ähm, hier machen wollen in der Main-Methode, ist einfach, wir wollen das Ganze erzeugen. Also wir sagen hier Event Queue und ähm, invoke later. Also wenn ihr irgendwas davon nicht kennt, das habe ich eigentlich alles schon gemacht ähm, in einem anderen Video zu Java Swing. Also natürlich erkläre ich euch das gerne nochmal gerade, aber ihr solltet es eigentlich schon kennen. Ähm, new runnable. Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Das sollte doch das eigentlich automatisch machen. Ich will das nicht alles tippen. Natürlich. Tut's nicht. Okay. So, ähm, was wir hiermit machen, ist, wir sagen, okay, wir erzeugen einen neuen Thread dafür, dass wir ähm, die Swing-Application laufen lassen und wir schreiben hier einfach New Runnable, das ist unser neuer Thread, den brauchen wir nirgends anders. Mit diesem Add Override, der Void, ähm, schreiben wir quasi hier den Code rein, was in diesem neuen Thread ausgeführt werden soll. So läuft das ganze Ding einfach flüssiger, schneller und ähm, unsere ganze Application stuckt nicht irgendwo. So, ähm, hier sagen wir einfach JFrame Snake ist gleich New Snake. Und wir sagen, wir setzen die Snake auf Visible. Ja, nein. Visible. Oh, ja. Set Visible heißt die ganze Methode. Yes. So. Ähm, und im Konstruktor müssen wir jetzt natürlich noch die ganzen Sachen machen, wie wir fürs JFrame eigentlich brauchen. Aktuell ist da einfach nur ein leeres Fenster, da passiert gar nichts mit. Und was wir jetzt hier machen, wir sagen, wir adden erstmal ähm, das Game das wir hier oben haben, da steht noch gar nichts drin, deswegen wirft es auch gerade mal einen Error, weil wir hier nicht einfach alles reinmachen, müssen, äh, reinmachen können, wir müssen hier einen Component reinpacken. Und ähm, ja, das haben wir noch nicht hier oben implementiert, das heißt, wir müssen das noch nachher extenden, aber das machen wir danach. So, dann machen wir erstmal hier, dass das Ganze eben nicht mehr resized werden kann, weil wir wollen hier nicht unbedingt, dass unser Fenster verzogen wird und dadurch die äh, Berechnungen falsch sind, die wir hier machen. Dann packen wir das Ganze, das kennt ihr auch. Um, das macht es einfach, dass alles richtig dargestellt wird. Dann setzen wir den Titel um, auf Snake. Das sind so die Standardsachen, die man so immer machen muss. Um, sonst hat das Ding halt keinen Titel. Dann setzen wir die Default Close Operation auf Exit on Close, weil wir wollen ja, dass das Ding äh, geschlossen wird ähm, und sich nicht wie andere Programme <coughs> Skype ähm, in den Tray unten minimiert. Das wollen wir echt nicht haben. Das können wir nicht leiden. Also ich zumindest kann es nicht leiden. Ich hoffe, ihr mögt es auch nicht. Ähm, dann setzen wir die Location relative to null. Das heißt, wir packen das ganze Ding in die Mitte. So. Und jetzt haben wir eigentlich alles schon in dieser Klasse, was wir hier brauchen. Und jetzt gehen wir mal in die Game-Klasse hier, damit wir diesen lästigen Fehler hier wegkriegen. Und sagen, okay, wir extenden das ganze Ding. Und in was müssen wir extenden? Naja, das muss ja logischerweise ein J-Panel sein. J-Panel. Und es wird automatisch implementiert. Äh, importiert, Entschuldigung. Ähm, ja, weil wir hier eben... Ähm, jetzt gibt es schon keinen Fehler mehr. Genau. Also ein J-Panel ist quasi ein Component. So. Und äh, ja, dann fangen wir mal an mit dem Konstruktor, würde ich sagen. Und... Ähm, Schauen wir uns den an. Oben drüber kommen noch ein Haufen Variablen, die erspare ich euch aktuell gerade mal. Aber wir wollen hier als allererstes mal den Konstruktor schreiben. Das ist ja meistens immer das Erste, was man macht. Manchmal, manchmal auch nicht. So, wir brauchen ähm, auf unserem J-Panel, also wenn wir irgendwo hinklicken, brauchen wir einen Key-Listener. Das heißt, ähm, wir müssen da noch einen Key-Listener dazu schreiben. Aber als allererstes schreibe ich den mal hier rein. Und wir wollen uns den selber schreiben. Ähm... Ich nenne den einfach mal, ja, wie wollen wir ihn nennen? Wir nennen ihn Snake Listener. 
So, das gibt jetzt natürlich einen Error, weil es die Klasse noch nicht gibt. So. Und schon gibt es keinen Error mehr. Aktuell macht das Ding natürlich noch nichts, aber wir müssen die Klasse hier noch nachher machen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob wir die Methoden hier genauso brauchen. Wir werden sehen. So. Ähm, gut. Das nächste, was wir machen wollen, ist, ähm, wir wollen das ganze Ding auf eine bestimmte Größe setzen. Und zwar nehmen wir dazu die Set Preferred Size Methode. Und dann braucht man natürlich einen äh, New Dim Dimension. Und die nimmt einen x- und einen y-Wert, also wie breit und wie hoch das sein soll. Und jetzt sage ich einfach mal hier, okay, das ganze Ding machen wir hier oben als Klassenvariablen. Ähm, wir sagen hier einfach private int ähm, width und sagen hier 300 und private int Höhe sagen wir auch 300. Na, komm schon. So. Und ähm, ja, jetzt machen wir hier einfach die Breite und die Höhe rein. Das, äh, der Grund ist der, falls wir die Variablen nachher nochmal brauchen, haben wir sie hier oben stehen und können einfach die Variablen nehmen. Und wenn wir irgendwann mal die Größe ändern wollen, können wir hier einfach direkt diese Werte ändern ähm, und müssen nicht überall diese Werte hier raussuchen und uns überlegen, ist es auch tatsächlich der Wert. Also es ist einfach softwaretechnisch deutlich äh, effizienter, wenn wir das da reinpacken. Gut. Ähm, dann wollen wir natürlich noch die ähm, ganze Sache so machen, dass wir auch irgendwas... Na, komm schon, was ist denn heute los? Set Focusable. Hier. Wir wollen das Ganze anklicken können, sonst macht das ja wenig Sinn, würde ich mal so behaupten. Oder wir wollen es halt, ähm, ja. Und äh, dann der Vordergrund, oder der Hintergrund meine ich natürlich, ähm, da könnt ihr euch irgendwas aussuchen, was ihr da haben wollt. Ich finde... Äh, Schwarz ganz schön, aber ich entscheide mich jetzt hier einfach mal für dunkelgrau. Das fand ich sah irgendwie am besten aus. Ähm, ja. Und ähm, dann müssen wir noch ein paar Bilder laden. Und ähm, diese Bilder, die brauchen wir auch noch hier als Variablen. Also ähm, wir nennen die einfach mal Private Image. Und ähm, dann haben wir hier erstmal ein... ein, ein, ein ich glaube, es ist sta standardmäßig auch der Apfel. Also ich habe jetzt hier einfach mal ein Bild von einem Apfel genommen. Ähm, das sollte man natürlich noch... Uh, was ist das? Okay. Äh. Okay, was war das? Das habe ich jetzt noch nie so gesehen. Java. Wo war es drin? AWT... Nein, nicht Sternchen, bitte nicht alles. Image, so. Ähm, gut, dann importieren wir das halt von Hand. Also es ist standardmäßig, glaube ich, der Apfel, was die Schlange frisst. Oh. Ähm, dann brauchen wir noch ein Bild. Private Image. Ähm, der Kopf von der Schlange. Also nennen es einfach mal Head. Und ähm, Private Image Tail. Äh, Tail mit A, bitte. Und mit Tail meine ich tatsächlich bloß eins von diesen Bobbeln, ähm, wo die Schlange hinter sich her schleppt. Also nicht irgendwie alles, sondern nur einen so einen kleinen Kringel. So, und was wir jetzt machen, ist, ich zeige euch mal, wo die Bilder gespeichert sind und wir versuchen die dann zu importieren. So, ähm, hier sind die ganzen Bilder gespeichert. Also einmal Apple, Head, Tail. Ähm, das Apple ist leider ein JPEG, das andere beides sind PNGs. Gut. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen die Dinger natürlich hier irgendwie mal importieren. Und das machen wir ganz einfach. Wir sagen, ähm, okay, wir nehmen das Ganze als Image-Icon. Das muss natürlich auch noch importiert werden, ähm, weil das Ganze soll ja ein Icon sein. Die Dinger sind ja recht klein. Und ähm, sagen da einfach mal, okay, wir fangen mit, was haben wir als oberstes, dem Apple. Image-Icon... Äh, ich nehme einfach mal Icon Apple ist gleich und dann sagen wir hier New Image Icon und geben den Pfad an, in dem es gespeichert ist. Da ist es natürlich dann Apple. Was war das? Das war das JPG. Gut, dann sagen wir hier nochmal Image Icon. Das ist dann Icon Head. Das 
new image icon über ähm, head.png und dann das letzte image icon icon ähm, tail <lacht> ist gleich new image icon über ähm, tail.png so und jetzt kann man jeweils sagen okay ähm, apple gleich ähm, icon apple punkt get image fertig und das machen wir jetzt eben auch noch mit head und tail head gleich icon head punkt get image und tail gleich icon tail.getImage Ziemlich easy, oder? So sind die Bilder einfach reingeladen und wir können das ganze Zeug als Icons benutzen. Äh, ja. Gut. Ähm, was wir jetzt als nächstes machen wollen, wir wollen das ganze Spiel initialisieren. Dazu brauchen wir allerdings noch ein paar mehr Variablen. Ähm, ich will jetzt nur noch mit euch den Konstruktor hier fertig schreiben. Und äh, ja, dann belassen wir es mal bei dem äh, Video. Gut, also was wir hier jetzt noch brauchen ist folgendes. Wir brauchen die ganzen Informationen über die, äh, über den, über die Tails der ganzen Schlange. Also am Anfang sind es ja drei Tails. Äh, drei. Das äh, sage ich jetzt einfach mal hier private int ähm, tail amount. Das bedeutet, wie viele kleine Bobbles hat sie hinter sich, wo sie herschleppt sozusagen. Ähm, und äh, initialisiert das Ganze mit 3. Und ähm, dann sage ich, okay, ähm, hier auch noch im Konstruktor. Ähm, wir brauchen eine Vorschleife, weil wir eine gewisse Anzahl an Tails haben. Und äh, for int i gleich 0, i kleiner Tail Amount. Also wir wollen ja so lange gehen, bis wir da am Ende sind. Und vergrößern natürlich i. Und dann sagen wir hier, okay, wir brauchen, wir müssen die äh, Schlangenkoordinaten hier setzen. Das heißt, wir brauchen hier erstmal noch ähm, ein private int snake x. Das muss natürlich ein Array sein, weil sie mehrere Koordinaten hat. Und wir brauchen ja jede Koordinate einzeln gespeichert. Ähm, das sagen wir dann new int. So, und jetzt haben wir hier ähm, folgendes. Wir haben die Breite des Spiels und die Höhe des Spiels. Jetzt brauchen wir aber noch die Breite von so einem, von so einem Bobble von der Snake. Und den habe ich ähm, hier als Bild, habe ich das Tail äh, als 10 Pixel auf X und 10 Pixel auf Y gesetzt. Das ist wirklich arschklein, aber glaubt mir, es reicht. Das heißt, wir haben hier Private in Snake äh, Snake Width, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, da sagen wir 10. Und jetzt müssen wir uns ausrechnen, okay, wie viele Dots kann es maximal geben, damit wir hier wissen, wie groß kann dieses Array maximal werden. Weil wir müssen ja ein Array immer schon vorher initialisieren und äh, nicht danach. Okay, maximal kann es geben 300 mal 300. Hm, okay, 300 mal 300 sind 90.000. Aber da die Snake ja 10 auf der x-Achse breit ist und 10 auf der y-Achse breit ist, haben wir hier ähm, folgende Formel. Width mal Height. Das habe ich euch ja nicht mal plus, sondern mal. Das habe ich euch ja gerade eben vorgerechnet. Das wären diese 90.000 durch Snake Width zum Quadrat. Und so groß kann dieses Array maximal werden. Also größer geht einfach nicht, weil dann hat derjenige gewonnen, weil er einfach alles belegt hat, was es überhaupt zu belegen gibt. Also dann hat er wirklich auf dem ganzen Bildschirm äh, Snake. So, und dann brauchen wir das Ganze natürlich noch als Y-Koordinate. Das ist das, was ich hier unten hin gemacht habe. Okay. Und jetzt sagen wir als allererstes mal, ähm, wir wollen ganz vorne, ähm, also an Stelle X, I, also 0, 1 und 2 in unserem Fall, weil wir hier ja initial das Ganze auf 3 gesetzt haben. Ähm, wollen wir ähm, 
Ja, wo wollen wir denn anfangen? Wir wollen anfangen, naja, sagen wir mal, ähm, anstelle äh, 100 minus z mal 10. z mal 10, weil hier eben, äh, nicht zi, ähm, ah, Snake x natürlich, äh, die x-Koordinaten. Also wir wollen hier äh, anstelle 100 anfangen und äh, dann ist unsere Snake ähm, auf der x-Achse ähm, minus verschoben. Also wir gehen da einfach ähm, nach links. wenn dann Und da die Dinger halt 10 breit sind, müssen wir immer noch i mal 10 drauf multiplizieren, sonst überlagern sich die. So, und dann brauchen wir noch von der Snake die y-Koordinate. Ähm, auch anstelle i natürlich. Und die können wir einfach standardmäßig, keine Ahnung, auf 50 oder sowas setzen. Dann ist halt die Snake am Anfang permanent auf 50. So, und jetzt wird es schon losgehen, theoretisch. Und jetzt kann man ja einfach mal sagen, okay, ähm, Game Start. So, und das ist eine neue Methode. Und die kreiere ich hier jetzt gerade nochmal. Und damit haben wir das allererste Video fertig. Ihr seht, wir sind schon richtig weit gekommen. Wir haben es eigentlich schon zum Großteil, also zumindest die Initialisierung läuft. Und ähm, ich habe das ganze Ding Public Board genannt, weil ich das bei mir irgendwie in der Implementation Board genannt habe und nicht Game. Jetzt stimmt. So, und ähm, wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch das nächste Video an. Oder wartet einen Tag, dann kommt das nächste Video raus, wie immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.